다음 소식입니다. 유시민 노무현재단 이사장이 유튜브 방송을 통해서 검찰이 노무현재단의 계좌를 들여다봤다고 주장했습니다. 유 이사장은 조국 전 장관을 수사하는 검찰을 향해서 그동안 많은 의혹들을 제기해 왔었죠. 뭐 검찰이 언론과 유착돼 있다. 또 조국 전 장관이 임명되기 전부터 검찰이 내사를 했다. 뭐 이런 의혹들입니다. 검찰은 그럴 때마다 반박해 왔었는데 이번에도 허위 주장이라고 맞받았습니다. 김관진 기자입니다. 원은행이라고 제가 말씀 안 드리고요. 네, 네. 그 은행의 노무현 재단 계좌를 검찰이 들여다봤다는 사실을 확인했어요. 유시민 노무현 재단 이사장이 어제 유튜브 방송을 통해 제기한 의혹입니다. 어느 경로로 확인했는지는 밝힐 순 없다고 말했습니다. 또 은행에서 계좌 추적 여부를 확인해 주지 않는 것은 검찰이 막아서라고도 주장했습니다. 통지위에 정부가 안 걸려 있으면 답변을 해줄 거 아니에요. 검찰은 이번에도 허위 주장이라며 맞받았습니다. 재단과 유 이사장의 범죄에 대한 계좌 추적을 한 사실이 없다고 반박했습니다. 정치권까지 진실 공방에 가세하며 논란은 확산됐습니다. 조국 전 장관 관련돼서 지금 고소 고발돼 있는 내용들은 경제 범죄가 아닌 겁니다. 그런데 이분을 경제 범죄도 아닌데 계좌를 왜 봅니까? 유 이사장은 오늘 SBS와의 통화에서 계좌를 받는지 여부를 공개 질의했는데 범죄에 대한 계좌 추적을 안 했다며 검찰이 동문서답하고 있다고 의혹을 이어갔습니다. 검찰이 대답해야 되는 것은 봤냐 보지 않았냐를 대답해야 돼요. 왜 봤냐는 그 다음 문제고요. 이에 대해 검찰 관계자는 예를 들어 재단 원자 가운데 한 명이라도 수사를 받는다면 주변 계좌를 본건 흔한 일이라며 구체적인 내용을 밝히지 않고 마치 수사의 표적이 된 것처럼 주장하는 건 지나치다고 재반박했습니다. SBS 김관진입니다.